，央妈的一个操作早已打脸主流。荣获第七届华鼎上海大众汽车 C Blue 亚洲演艺名人满意度调查，二零一二中国最佳曲艺男女演员提名的有。郭德纲，二零二一年非遗大会前脚刚办完，后脚央视六公主就亲自认证老郭为非遗守护人。不少网友纷纷表示，我桃终于有出头之日。毕竟对于老郭来说，德云社再火也比不上一个来自官方的认证。虽然老郭仅出场了三分钟，但却是全场唯一一个相声传承人，可想而知老郭的实力有多强。但其实啊，这已经不是央视第一次对于老郭的肯定了。在央视旗下的一道综艺中，老郭就和陈佩斯一样，成为了首席金牌导师。可以说，这就是央视对老郭的最大肯定。毕竟，举办了四届的非遗相声大会，每一次都不带老郭玩，隔三差五还会被有些人拉出来吐槽一番、讥讽一番。所幸任性的六公主慧眼识珠，邀请他登上央视的舞台，有另一种方式让他展现自己。或许这对于老郭而言只是一个开始，毕竟花有重开之日。老郭肯定会再一次创造奇迹，打脸主流根本不用老郭出手。李金斗前脚刚讽刺完年轻相声演员的功底，周九良后脚就用一嗓子扳回了局面。龙去凤眼，急红尘呐。在某档采访节目中啊，李金斗针对目前的相声现状公开发声，称某些相声演员的发型流里流气。根本不像是一个相声演员。现在有很多人不像说相声，包括我的徒弟，啊，留那么一个头，哼哼。啊，你说相声有多难？相声包罗万象，做一个相声演员，我们没有做到。我们现在的年轻人根本就不是个。标准的相声演员很多都不是标准的，但就是这样一位自诩相声功底深厚的老前辈，竟在自己举办的非遗大会上出了丑。一段太平歌词唱的是稀碎啊，硬是把苏堤唱成了苏提。杭州美景盖世无双，那西湖岸奇花那个一草是四季清香。那春游苏提是花红柳绿，也难怪不少网友纷纷表示我要去德云社洗耳朵，而老郭自然不负众望，一开口就直接碾压李金斗。杭州美景盖世无双，西湖岸奇花一草，四季的清香，这春游。果然没有对比就没有伤害。就如老郭早年接受采访时所说，不是我有多优秀，而是全靠同行的衬托。而且在招工快的五八同城上面招到的好员工，让我各个方面都非常的省心，以至于全心投入在相声行业。并不是郭德纲有多么的出色，嗯，就是同行们的衬托。事实也正是如此啊！毕竟老郭早年的经历有多心酸，相信大家都有目共睹。而如今抖音社的爆火，就是对老郭最好的回报。石富宽的相声水平有多高？李金斗一语道破：相声界呢，捧哏的最缺。嗯，这缺少。但是我们这一代，我们的上一代，我们的上上一代，都是缺好捧哏。所以他这个幽默性，所以应该说，在我们。呃，这个岁数当中应该是首屈一指的。在某档采访节目中，李金斗提到了如今的相声界现状。其实，相声界从不缺少捧哏，但最缺少好捧哏。而这首屈一指，无疑是对石富宽最高的评价。毕竟，相声讲究的是三分逗七分捧，捧哏演员的重要性甚至比逗哏还要大，因为他们不能抢了逗哏的活关键时候还得帮着拦一下。而这点石富宽就能证明，毕竟侯耀文在表演时，他的线挂非常多，一般捧哏真不一定能够接得住，而石富宽却是能够凭借着自己随机应变的能力，从不撒汤漏水，算是捧哏里接线挂的一绝。而作为他的徒弟于谦，自然也是继承了师傅的衣钵，毕竟那场醉酒版的分河湾算是相声界中难以复制的一大经典。有人说于谦称得上是当今捧哏第一人，然而有师傅在，于谦的水平再高，也断然不敢称当今捧哏第一人的。但就是这样一位优秀的捧哏。演员却是过早的隐退江湖，虽然也会在各大曲协上露面，但是对于相声表演，他却表示拒绝，这难免让人遗憾。